அன்பார்ந்த பெரியவர்களே தாய்மார்களே வாழ்க்கையிலே மிக கடினமான ஒரு காரியம் என்பது ஒரே இடத்துல ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் சாதாரணமாக அமர்ந்திருப்பது ஒரு சாதாரண வேலை இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வாங்க உட்காருங்க யாராலையும் செல்போனை பார்க்காம உட்கார முடியாது செல்போன் இல்லாமல் எந்த மனிதனும் கூட உட்கார முடியாது ஆனால் இன்று நாம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த உண்ணாவிரத கூட்டம் என்பது ஒரு சாதாரண வேலைக்காக ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு அரசியல் லாபத்திற்காக சுய லாபத்திற்காக யாருமே இங்கே அமரவில்லை தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருட காலத்தை முழுமையாக கடந்திருக்கிறது ஒரு வருட காலம் மூன்று மாதம் முடிந்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மாதம் திமுகவினுடைய ஆட்சியை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக திமுக பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி இரண்டு சப் ஹெட்டிங்ல ஐநூத்தி ஐந்து தேர்தல் வாக்குறுதிய மொத்தமாக அச்சடிச்சு வெளியிட்டாங்க ஐநூத்தி அஞ்சு தேர்தல் வாக்குறுதி தொண்ணூத்தி இரண்டு சப் ஹெட்டிங் ஐநூத்தி அஞ்சு தேர்தல் வாக்குறுதி இல்லாம இன்னும் ஒரு பத்து வாக்குறுதிகளை தொலைநோக்கு திட்டமாக கொடுத்திருந்தார்கள் பதினைந்து மாதம் காலமாகி தமிழக மக்கள் இன்னுமே கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நீங்கள் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதி ஏன் இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை நீங்கள் சொல்லுகின்ற எந்த காரணங்களையும் கூட மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நாங்க செட்டில் ஆகிக்கிறோம் கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்க ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ்க்கு எல்லாம் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க செட்டில் ஆகி இதை செய்வார்கள் என்று எந்த காரணத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒன்றல்ல இரண்டு பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணிருக்கிறீங்க இன்றைய பட்ஜெட் ஒன்று போட்டிருக்கின்றீர்கள் ஒரு வருட காலத்துக்கான முழுமையான பட்ஜெட்டை போட்டிருக்கீங்க ஒரு மீட்டிங் அல்ல இரண்டு மீட்டிங் அல்ல ஐந்து மீட்டிங்க்கு மேல ஜிஎஸ்டி கூட்டத்தில் தமிழகத்தினுடைய நிதியமைச்சர் சென்று அமர்ந்து விட்டு தமிழக அரசனுடைய கருத்துக்களை சொல்லிவிட்டு முழுமையாக ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இதுவரைக்கும் எடுக்கப்பட்ட அனைத்து முடிவுகளுக்கும் கூட முழுமையாக ஆதரவை கொடுத்து விட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய நிதியமைச்சர் வந்திருக்கின்றார்கள் இதற்காக இதை சொல்லுகின்றோம் என்றால் நீங்கள் ஐநூத்தி ஐந்து தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாததற்கு எங்களிடம் காரணம் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் கூட உங்களிடம் இல்லை அதற்காகத்தான் மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய இந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் விஜயானந்த் அவர்கள் இந்த மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் பாஸ்கர் அவர்கள் இந்த ஏழு மாவட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் இந்த பகுதியினுடைய பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் அண்ணன் ஜி கே நாகராஜன் அவர்கள் கருநாகராஜன் அண்ணன் அவர்கள் தமிழகம் முழுவதுமே ஒரு இடம் இல்ல இரண்டு இடம் இல்ல ஐம்பத்தி ஒரு இடத்துல இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் வினோஜ் பி செல்வம் அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய துணை தலைவர்கள் மாநிலத்தினுடைய செயலாளர்கள் மாநிலத்தினுடைய அணி பிரிவினுடைய தலைவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில இதுவரை சிற்றுரை பேருரை ஆற்றியிருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய தலைவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக காலையிலிருந்து உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து நகராமல் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை சொல்ல வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளே இது ஒரு பக்கம் திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு உண்ணாவிரத அறப்போராட்டத்தை ஏற்படுத்தி அதை நம்முடைய முதலமைச்சரனுடைய காதுக்கு தொடர்ந்து கொண்டு செல்வதற்காக இருந்தாலும் கூட இன்னொரு பக்கம் உங்களை தயார் செய்வதற்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு அறப்போராட்டமாக கூட நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் கடந்த ஒரு வருட காலத்திலே திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மூன்றாவது உண்ணாவிரத போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த ஒரு கட்சியுமே தமிழக அரசியல் வரலாற்றுல ஒரே ஆண்டுல மூன்று முறை தமிழகத்தில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்க சான்ஸே கிடையாது ஆனால் மூன்றாவது முறையாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் தஞ்சாவூரில் கர்நாடக அரசை கண்டித்து மேகதாத்து வலை அணை கட்டக்கூடாது என்று கண்டித்து டெல்டாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாய பெருமக்களுக்காக முதல் உண்ணாவிரத ஆர்ப்பாட்டத்தை தஞ்சாவூரில் நடத்தி சென்னையிலே இதே இடத்துல சகோதரி லாவண்யா அவர்களுக்கு நீதி வேண்டி இரண்டாவது காப்பம் இல்லாமல் எதுவும் இல்லாமல் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் இதே ரோட்டில் உட்கார்ந்தது தலைக்கு மேல இதை போல ஒரு கூரை கிடையாது கீழே அமர்வதற்கு ஒரு ஜம்மு காலம் கூட இல்லை அப்படியே ரோட்டில் உட்கார்ந்தது இது மூன்றாவது உண்ணாவிரத போராட்டமாக இதே இடத்துல மாநில அரசை கண்டித்து 
மாநில அரசனுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நடந்து கொண்டிருக்கிறது எதற்காக உங்களை தயார் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் நாம் பேசுகின்ற ஒரு ஒரு வார்த்தையுமே ஏதோ காத்திலே பேசிவிட்டு செல்லுகின்ற வார்த்தை கிடையாது இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்கள் தமிழகத்திலிருந்து செல்ல வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் என்றால் இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்கள் பாராளுமன்றத்திலே சென்று அமரும் பொழுதுதான் தமிழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த பாபத்தினுடைய இந்த அரசு அதற்கு விமோசனம் கிடைக்கும் எதற்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த அரசு நிச்சயமாக தன்னுடைய காதை பொத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ன சொன்னாலும் கூட அதை செய்ய மாட்டோம் என்று முரண்டு பிடிக்கின்றார்கள் அவர்களுக்காக இந்த அற போராட்டத்தை செய்கின்றோம் ஒரு காலத்தில் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தி முடிக்கும் பொழுது பிரிட்டிஷ் அரசு எவ்வளவு கொடூரமான அரசாக இருந்தாலும் கூட அதை செவிசாய்த்து கேட்டால் மக்களுக்காக ஒரு போராட்டம் நடக்கிறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிற அரசு அதையெல்லாம் தாண்டி எது நடந்தாலும் கூட செய்ய மாட்டோம் என்று இருக்கின்றார்கள் அதுவும் நமக்கு தெரியும் அதையும் தாண்டி எதற்காக நாம் இதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் குறிப்பாக தமிழக மக்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்களோடு இருக்கிறது என்று உணர்த்துவதற்காக ஒரு முறை அல்ல இரண்டு முறை அல்ல மூன்று முறை உங்களுக்காக சுட்டறிக்கின்ற வெயிலே இந்த கட்சி உட்காரும் என்று சொல்வதற்காக வருகின்ற காலத்தில் இன்னும் இருபது முறை தேவைப்பட்டாலும் ஒரு நாள் அல்ல இரண்டு நாள் அல்ல ஒரு வாரம் இருந்தாலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி உட்காரும் என்று சொல்வதற்காக அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இங்கு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஒரு மன வலிமையையும் ஒரு சங்கல்பத்தையும் கொண்டு வருவதற்காக பேச்சு என்பது காற்றில இல்லாமல் நாம் இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்களை வெல்லப்போகின்றோம் என்று சொல்லும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அணுவில் இருந்து அது வர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஒரு ரத்த நாளத்திலே அது கலக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் மக்களிடம் சென்று எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு எம்பி கொடுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சிலே சாமி விவேகானந்தர் அவருடைய பேச்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த தைரியமும் அந்த திறனும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த சங்கல்பம் ஆனால் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் என்பது இந்த ஒரு நாளிலே முடிய போவது கிடையாது காரணம் ஐநூத்தி ஐந்து தேர்தல் வாக்குறுதி எத்தனை பேருக்கு படிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருந்தது என்று ஸ்டாலின் அவர்கள் அனைத்து வாக்குறுதியும் படிக்காம ஒரு முப்பது வாக்குறுதியை மட்டும் படித்தார் அதில் எட்டாவது வாக்குறுதியாக அவர் நம்முடைய மீடியா நண்பர்கள் முன்மாறி என்ன படித்தாருன்னா கொரோனா காலகட்டத்தில் மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாக இருக்கின்றார்கள் அதற்காக நம்முடைய அரசு எந்த காலகட்டத்திலும் கூட சொத்து வரியை உயர்த்தாது என்பது திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தேர்தல் அறிக்கையை விடுவித்த பொழுது அவர் படித்த எட்டாவது வாசகம் அவர் படித்த வாசகம் அது அதற்கு நேர் எதிராக பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் கிடையாது சராசரியாக நூத்தி ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலே நம்முடைய சொத்து வரியை உயர்த்தியிருக்கின்றார்கள் அதுக்கு நிறைய பேர் பேசினா ஒரு சொத்து வரியை உயர்த்ததுனால சாமானிய மக்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வருகிறது வாடகை வீட்டில் இருக்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வருது பொருளாதார மந்தம் எப்படி ஏற்படுது நிறைய பேர் பேசலாம் இதையெல்லாம் சேர்ந்து சில வாக்குறுதிகள் உதாரணத்துக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைப்பதாக சொல்லியிருந்தார்கள் ஐந்து ரூபாய் நான்கு ரூபாய் குறைப்பதாக சொல்லியிருந்தார்கள் அது ஒரே ஒரு பெட்ரோல் விலை மட்டும் மூன்று ரூபாய் குறைத்திருக்கின்றார்கள் டீசல்ல ஒரு ரூபாயும் குறைக்கவில்லை பெட்ரோல்ல மிச்சம் ரெண்டு ரூபாயும் குறைக்கல ஆனா பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நவம்பர் மாசத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏழு மாசத்தில் பெட்ரோலுடைய விலை இரண்டு முறை குறைத்து பதினான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசு கீழே வந்திருக்கு டீசல் பதினேழு ரூபாய் வந்திருக்கு ஒரு உதாரணத்திற்காக சொல்லுகின்றோம் நான் புதுச்சேரிக்கு அருகாமையில என்னுடைய வீடு இருக்கு சென்னையினுடைய பார்டர்ல புதுச்சேரிக்கு ஒரு மணி ஒன்னேகால் மணி நேரத்தில் புதுச்சேரிக்குள்ள என்ற ஆயிரம் அந்த பகுதியிலே உத்தண்டி பகுதியிலே இருக்கின்றேன் இந்த பார்டர தாண்டிட்டீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் என்பது தொண்ணூத்தி ரூபாய் பார்டருக்கு இந்த பக்கம் வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் தமிழகத்தில் நூத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுபத்தி ஒரு காசு இன்னைக்கு ரூபாய் ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ஒன் அவர்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதே போல தமிழகத்துக்குள்ள டீசல் என்பது தொண்ணூத்தி நான்கு ரூபாய் இருக்கிறது ஜஸ்ட் பார்டர் தாண்டி புதுச்சேரிக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா எண்பத்தி ரூபாய் எட்டு ரூபாய் குறைவாக இருக்கிறது நமக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய புதுச்சேரி மாநிலத்தை எடுத்து நாம் பேசுகின்றோம் டீசல் என்பது எட்டு ரூபாய் குறைவாகவும் பெட்ரோல் என்பது ஆறு ரூபாய் குறைவாகவும் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த காரணத்தை சொல்லி நீங்க சொல்றீங்க இந்தியாவில எங்களுடைய ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பின்பு வந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டு என்று சொல்லுகின்ற நீங்கள் உத்தரப்பிரதேசோ பீகாரோ பின்தங்கிய மாநிலங்கள் என்று சொல்லுகின்ற திமுகவனுடைய அரசு உத்தரப்பிரதேசத்திலே பன்னெண்டு ரெண்டு ரூபாய் பெட்ரோலுக்கு குறைத்திருக்கும் பொழுது மார்த்தட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய திமுக அரசு எதற்காக குறைக்க முடியவில்லை எல்லா பேச்சிலையுமே இந்தியாவினுடைய
பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மாநிலம் என்று சொல்லக்கூடிய உத்தரப்பிரதேசமோ பீகாரோ ராஜஸ்தானோ காங்கிரஸ் ஆளுகின்ற மாநிலத்திலும் கூட கம்யூனிஸ்ட் ஆளுகின்ற மாநிலத்திலும் கூட கேரளாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை இரண்டாவது முறை மோடிஜி குறைத்த பொழுது குறைத்திருக்கின்றார்கள் என்றால் இந்த அரசுக்கு மனசாட்சி இல்லை என்றுதானே அர்த்தம் அதுவும் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் அவங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை சொல்லக்கூட கிடையாது குறைத்திருக்கின்றார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை சொல்லக்கூட கிடையாது பதினான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசு பெட்ரோலுக்கு பதினேழு ரூபாய் டீசலுக்கு ஆனால் நீங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுத்திருப்பதை நீங்கள் குறைக்கவில்லை என்றால் உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்லை என்றுதானே அர்த்தம் அதை கேட்கக்கூடிய கடமை எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம் அதற்காகத்தான் கோட்டையை நோக்கி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினோம் இப்பொழுது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்னுடைய பேச்சு முடியும் பொழுது அடுத்து என்ன நடத்த போகின்றோம் என்றும் கூட சொல்வதற்கு நான் இந்த மாநில தலைவராக கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதையெல்லாம் தாண்டி உங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையை ஒரு முறை வாசிக்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் அப்படி அள்ளி வீசி இந்த இதை செய்கின்றேன் அதை செய்கின்றேன் என்று தமிழ்நாட்டிலே அரசு துறையிலே குறிப்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறையில மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் வேகன்சி இருக்கு அது அனைத்தையும் கூட நாங்கள் வந்தவுடன் நிச்சயமாக அதை சரி செய்து அவ்வளவு பேர்த்த நாங்க எடுத்துக்கோன்னு சொன்னேன் ஆனா இன்னைக்கு நடக்கிற நிலைமைய பார்த்தா போன வாரம் ஆசிரியர் தேர்வுல இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுலயே தேர்வு பெற்று கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருட காலமாக தற்காலிக ஆசிரியர்களாக இருப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் தற்காலிக ஆசிரியர் பணிக்காக புதுசா ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்றோம் எதுக்கு பணம் சம்பாதிப்பதற்காக பணம் வாங்குவதற்காக அந்த ஆசிரியர் சீட்டை விற்பதற்காக நீங்கள் சொன்னவுடன் பாரதிய ஜனதா கட்சி கேள்வி கேட்டது நிரந்தரம் செய்த செய்யாமல் மறுபடியும் இதற்காக தற்காலிக ஆசிரியர்கள் அதுவும் உங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே இதை போல் நீங்கள் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் என்று சொன்ன பின்பு அதை திரும்ப பெற்றிருக்கின்றார் இந்த அரசனுடைய வாடிக்கை என்பது ஒரு ஒரு தவறையும் செய்து அதை பாரதிய ஜனதா கட்சி தட்டி கேட்ட பின்பு ஒன்றொன்றையும் கூட திரும்ப பெறுவது இந்த அரசனுடைய வாடிக்கையாக இருக்கிறது தமிழக மக்கள் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இது ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி இன்னொரு தேர்தல் வாக்குறுதி சொல்றேன் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாத்தா பாட்டி வயதல் மூத்தவர்களுக்கு ஓய்வூதியமாக மாநில அரசு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறது அதை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆக்குவோம் என்று சொன்னீர்கள் தமிழகத்தில் முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் பேர் ஓய்வூதியம் ஆயிரம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஓஏபி என்று சொல்லுவார்கள் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு உயர்த்தவில்லை ஆயிரம் ரூபாயிலேயே யார் வாங்கிட்டு இருக்காங்களோ வீட்டிலே இரண்டு சிலிண்டர் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷனை கொடுக்க மாட்டேன் என்று இந்த முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் பேர்த்தையுமே நீங்க கட் பண்ணிருக்கிறேன் இது எவ்வளவு பெரிய கொடூரம் இந்த காலகட்டத்தில் வீட்டில் இரண்டு சிலிண்டர் இருக்கிறதால ஒரு கணக்கு எடுத்தா உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சொத்து மதிப்பை கணக்கு போட்டா என்ன யோசிக்கிறது இரண்டு சிலிண்டர் வீடு மோடிஜியை பொறுத்தவரை ஒரு சாமானிய மனிதனும் கூட இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த எட்டு ஆண்டுகளிலே ஒன்பது கோடி மக்களுக்கு இலவச சிலிண்டரை நாம் கொடுத்திருக்கின்றோம் உஜ்வாலா யோஜனா மூலமாக அதுவும் கட் அதுவும் கிடையாது இதையெல்லாம் தாண்டி விவசாய பெருமக்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லி இருந்தீர்கள் இன்னைக்கு கரும்புக்கு இருக்கக்கூடிய விலை என்பது ஒரு டன்னுக்கு இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இருக்கிறது அந்த பக்கம் நரேந்திர மோடி அவர்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருடமும் கூட குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றோம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது வெறும் இரண்டு இரண்டே இரண்டு விவசாய பொருளுக்கு மட்டும்தான் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை இருந்தது இன்னைக்கு இருபத்தி மூன்று பொருளுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இருபத்தி ஒரு புதிய பொருளுக்கு இரண்டு பழைய பொருள் நீங்களே சொன்னீங்க சொல்லி இருந்தீங்க நெல்லுக்கு தாடி நெல்லுக்கு ஒரு குவிண்டாலுக்கு ஒரு குவிண்டாலுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை என்பது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயாக ஆக்குவோம் என்று பதினைந்து மாதங்கள் ஆகிவிட்டது ஆனா விவசாய நண்பர்கள் கொண்டு போகின்ற நெல்லுடைய ஒரு ஒரு பையிக்கு பதினஞ்சு ரூபாய் கமிஷன் வாங்குறேன் அந்த பையை வாங்க வேண்டும் என்றால் தஞ்சாவூரிலே பதினைந்து ரூபாய் கமிஷன் வாங்குறேன் கடந்த முறை தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூரிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் அறிவித்த பிறகு அந்த அமைச்சர் மூன்று மாதம் கேட்டிருந்தார் காலக்கெடு அதற்காகத்தான் போராட்டத்தை தள்ளி வைத்தோம் ஒரு குவிண்டலுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுப்பதாக சொன்ன நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு மூட்டைக்கு பத்திலிருந்து பதினைந்து ரூபாய் கமிஷன் வாங்கி அந்த மூட்டையை பெற்றுக் கொள்கின்றீர்கள் அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவருடைய அரசை பார்க்கும் பொழுது நாம் வந்த பின்பு நெல்லுடைய குறைந்தபட்ச விலை இந்த எட்டு ஆண்டுகளிலே ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் உயர்த்தி இருக்கின்றோம் அதாவது
நம்முடைய பெட்ரோல் டீசல்ல எத்த நாள் எத்த நாள் என்பது அனைத்து விவசாய பொருட்களிலிருந்து வரும் அதே பெட்ரோலில் கலந்த இன்னைக்கு இந்தியால நீங்கள் அடிக்கக்கூடிய பெட்ரோல் உங்க வண்டியில பத்து சதவீதம் எத்த நாளாக இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முடியும் பொழுது இருபது சதவீதம் எத்தனாளாக உயர்த்துவோம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் காரணம் என்ன அந்த எத்தனாலை நம்முடைய மத்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வாங்கி பெட்ரோலில் கலக்கும் பொழுது ஒரு விவசாயிக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பயன் கிடைக்கும் எத்தனால் என்பது நெல்லில் இருந்து வரும் கம்பில் இருந்து வரும் சோளத்தில் இருந்து வரும் காய்கறியில் இருந்து வரும் கரும்பில் இருந்து வரும் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் எத்தனால் என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் விவசாயம் சார்ந்த எத்தனால் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் வெறும் விளம்பரத்திற்காக வேளாண் பட்ஜெட் போட்டால் பத்தால் போன வருடம் எத்தனாலில் மட்டும் எத்தனாலுக்காக மட்டும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாய பெருமக்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் மத்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பணம் கொடுத்து அவர்களுடைய பொருளை எத்தனால் உற்பத்திற்காக வாங்கி இருக்கிறது நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் மோடிஜியினுடைய திட்டத்தை பாரு விவசாயிகளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் ஒரு பக்கம் இன்சூரன்ஸ் கார்டு மண்வள அட்டை இதெல்லாம் தாண்டி அடுத்த கட்டம் எத்தனால் நீங்கள் விளைவிக்கின்ற பொருள் அதிகமாகி விட்டதா கவலைப்படாதீங்க குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கொடுத்தும் உங்களுக்கு ரேட்டு கிடைக்கலையா கவலைப்படாதீங்க எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எத்தனாளுக்காக அதை வாங்கி பயன்படுத்துவோம் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் போன வருஷம் மட்டும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நம்முடைய இந்திய விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து வாங்கி இருக்கின்றோம் ஆனால் நீங்க சொன்ன இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் காணா நெல்லுக்கு நான்காயிரம் ரூபாய் கரும்பு காணும் மாநில அரசு இரண்டு லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு இரண்டு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு என்று மாநில அரசு சொல்லி இருந்தால் தேர்தல் அறிக்கையிலே சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு ஒரு வருடத்திற்கும் கூட எத்தனை பேருக்கு நீங்க எடுக்கணும் ஒரு ஒரு வருடத்திற்கும் கூட நாற்பது ஆயிரம் பேரை நீங்க வேலைக்கு எடுத்தா தான் ஐந்து ஆண்டுகள்ல இரண்டு லட்சம் வரும் பதினைந்து மாதங்கள் முடிவுற்ற நிலையில எந்த விதமான வேலை வாய்ப்பையும் உருக்காமல் உருவாக்காமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஜூன் பதினான்காம் தேதி தேதி சொல்லி இந்த மேடையில பேசுகின்றோம் ஜூன் பதினான்காம் தேதி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஜூன் பதினான்காம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் ஆரம்பித்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முடியும் பொழுது இந்திய அரசு மத்திய அரசு பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு மத்திய அரசிலே வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கும் என்று தேதியை சொல்லி இருக்கின்றோம் ஆரம்பித்த நாள் ஜூன் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது முடிக்க போற நாள் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மொத்தம் இருக்கிறது ஐநூத்தி நாற்பது நாள்ல பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு மத்திய அரசு உருவாக்கி கொடுக்கும் மிஷன் மோட் என்கின்ற வார்த்தை போர்க்கால அடிப்படையில் நாங்க தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொல்லலீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் நாம் யாரும் சொல்லவில்லை சொல்லாமல் செய்து காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் சொன்ன இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்பு எங்கே இல்லை காணவில் அடுத்து குறிப்பாக மகளிர்கள் பெரிய பட்டாளமா வந்திருக்கு மாநில அரசனுடைய அனைத்து விதமான ரெக்ரூட்மெண்ட்ல முப்பது சதவீதம் இருக்கக்கூடிய மகளிரினுடைய ரெக்ரூட்மெண்ட் என்பது நாற்பது சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என்று சந்தோஷம் செய்யணும் மகளிர்கள் அரசு உள்ள வரணும் ஆளுமை வாய்ந்த பதவியில் உட்கார நீங்க ரெண்டு லட்சத்தையும் காணா இதுல எங்க மகளிர்களுக்கு முப்பது சதவீதத்திலிருந்து நாற்பது சதவீதம் கொடுக்க போறேன் அதுவும் போய் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி குடும்பத்தில் இரண்டரை கோடி குடும்பத்தில் எல்பிஜி சிலிண்டர் இருக்கு இரண்டரை கோடி குடும்பத்தில் எல்பிஜி சிலிண்டர் நூறு ரூபாய் மானியம் என்று சொன்னீர்கள் காணும் ஆனால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எதுவுமே சொல்லாம தமிழ்நாட்டிலே நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் பேர் இலவச எல்பிஜி வச்சிருக்காங்க நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் பேர்த்துக்கும் இருநூறு ரூபாய் மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறார் நீங்க பாருங்க எந்த வாக்குறுதியும் நாங்க சொல்ல சொன்னது ஏன் செய்யல மத்திய அரசு என்ன செய்திருக்கிறது என்றுதான் கோடு போட்டு காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்வது போல பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசியலுக்கு அதை செய்யவில்லை எங்களுடைய கடமையாக செய்கின்றோம் பதினைந்து மாதம் ஆகிவிட்டது எதையும் காணாம் நிதியமைச்சர் அஞ்சு ஜிஎஸ்டி கூட்டத்துக்கு போயிட்டாரு எதையும் காணும் இப்போதும் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அடுத்த கட்டம் நீங்க பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைச்சிட்டு பெட்ரோல் டீசலை ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கு மத்திய அரசு தயாராக இருக்கிறது நீங்கள் தயாராக இருக்கின்றீர்களா மத்திய அரசு இரண்டு முறை சொல்லி இருக்கின்றோம் தர்மேந்திர பிரதான் யாதவ் அவர்கள் இந்த பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது சமீபத்தில் நம்முடைய நிதியமைச்சர் திரு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் துக்ளக் நிகழ்ச்சியில இரண்டு முறை ஆணித்தரமாக சொல்லி இருக்கின்றோம் ஆனால் ஒரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்ல கூட நீங்க அதை பத்தி பேசணும் 
அப்படி இருக்கும் பொழுது யாரை ஏமாற்றுவதற்காக இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது எதற்காக பொய்யை சொல்லி இந்த ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் மத்திய அரசு செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயத்தையும் கூட பொய்யை சொல்லி சொல்லி மக்கள் மனதிலே அதை சென்றடையாமல் தடுக்க பார்க்கின்றீர்கள் அதுவும் முடியாது என்பதையும் கூட இந்த உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம் மூலமாக சொல்லிக் கொள்வது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது இதை தாண்டி இப்பொழுது நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் இந்தியாவினுடைய அரசியல் ஒரு பக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது இந்தியா முழுவதுமே எங்கேயும் கூட அப்போசிஷன் இல்லாமல் அதாவது எதிர்க்கக்கூடிய கட்சிகள் இல்லாமல் ஒரு ஒரு மாநிலத்திலுமே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கேயுமே கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சி செல்லுகின்ற அனைத்து மாநிலத்திலும் கூட பேருக்காக ஒரு எதிர்க்கட்சி அந்த எதிர்க்கட்சியும் மக்கள் மன்றத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியை பார்த்து கரைந்து விடுகின்றார்கள் தமிழகத்திற்கும் வருவதற்கு வெகு தூரம் கிடையாது நண்பர்கள் நிறைய பேர் சொன்னார் நாளைக்கு ஒரு நிமிடம் நாம் பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சுயநலவாதிகளுடைய கூடாரம் மூன்று கட்சிகள் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி அமைத்தார்கள் தமிழகத்தில் காங்கிரசும் திமுகவும் இருப்பது போல பாருங்க இப்படியெல்லாம் அமைஞ்சு வர்றாங்க எந்த விதமான கொள்கை அடிப்படையில் இருவருக்கும் கொஞ்சம் கூட தொடர்பு கிடையாது சிவசேனா நேஷனலிஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி காங்கிரஸ் கட்சி மூன்று பேர் தனிமை தனி கட்சியாக நூத்தி ஐந்து எம்எல்ஏக்கள் பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியை தள்ளிவிட்டு ஐம்பத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் பெற்றிருந்த சிவசேனா முதலமைச்சர் பதவியை எடுத்துக்கொண்டது அதன் பின்பு இரண்டு அமைச்சர்கள் எப்படியெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்களை கொடுமைப்படுத்த முடியுமோ கொடுமைப்படுத்தினார்கள் மிக முக்கியமாக மகாராஷ்டிராவினுடைய ஹோம் ஹோம் மினிஸ்டர் உள்துறை அமைச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய அனில் தேஷ்முக் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எண்ணிலடங்கா தொண்டர்கள் தமிழகத்தை போல குண்டா ஆக்டு சமூக வலைதளத்தில் சரத்பவாரை பற்றி ஒரு பெண் இருபத்தி மூன்று வயது பெண் தவறாக பதிவு செய்து விட்டார் என்பதற்காக முப்பத்தி நான்கு நாட்கள் முப்பத்தி நான்கு நாட்கள் சிறையில் இருந்து இப்பதான் வெளியே வந்தார் யாருக்கும் எந்த கேள்வி இல்ல நம்முடைய உதவ் தாக்கரே அவர்கள் கண்ணை மூடிட்டு காதம் மூடிட்டு உட்கார்ந்தார் இயக்கம் கிடையாது இது வேற எங்கேயோ போய்கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்டபொழுது எதற்கும் பதிலளிக்காமல் பாரத பிரதமரை சீண்டி பழித்து அவருடைய சொந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவசேனா கவிழும் பொழுது அதை கேட்பதற்கு கூட வழியில் இல்லாமல் சிறையில் இடி கேஸ்ல கடந்த ஐந்து மாதமாக சிறைச்சாலையில் அனில் தேஷ்முக் மகாராஷ்டிராவினுடைய மகாராஷ்டிராவினுடைய உள்துறை மகாராஷ்டிராவினுடைய உள்துறை மந்திரி சிறையில் இருக்கின்றார் நவாப் மாலிக் என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு மந்திரி பேசாத பேச்சுக்கள் கிடையாது குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய காரியகர்த்தர்களை ஒருவருவராக இனம் கண்டு இனம் கண்டு ஜெயிலில் அடைத்த பெருமை வந்து நவாப் மாலிக் அமைச்சருக்கு இன்னைக்கு நவாப் மாலிக் வந்து அந்த அமைச்சரும் கூட மூன்றரை மாதங்களாக ஜெயிலில் இருக்கின்றார் இடி கேஸ் நிலைமை என்னன்னா இரண்டரை ஆண்டுகள் கழித்த பின்பு இரண்டரை ஆண்டுகள் கழிந்த பின்பு இன்னைக்கு சிவசேனாவை சார்ந்த ஒரு மனிதர் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஏக்நாத் அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த உதவ தாக்கரவை எதிர்த்து அங்கிருந்து வெளியே வந்து ஒரு புரட்சி கொடியாக புரட்சி கொடி ஏற்படுத்தி அவர் வெளியே வந்தது என்னமோ பன்னெண்டு பேர் தொடர்ந்து வெளியே வந்தார் அவர் வெளியே வரும்பொழுது வெறும் பன்னெண்டு பேர் வெறும் பன்னெண்டு பேர் அவர் சூரத்துக்கு சென்றார் எப்படி சென்றார் சிவசேனா முதலமைச்சர் நேஷனலிஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டியினுடைய உள்துறை அமைச்சர் நீங்கள் இருக்கின்ற அந்த மாநிலத்திலே மகாராஷ்டிராவினுடைய போலீஸ் எஸ்கார்ட் செய்து மகாராஷ்டிராவை கிராஸ் பண்ணி விட்டாங்க ஆட்சியிலே நீங்க இருக்கலாம் பின்னாடி என்ன நடக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இது ராஜ தர்மம் நடக்க வேண்டிய நேரத்திலே அது நடக்கும் மகாராஷ்டிராவுக்கு இரண்டரை ஆண்டுகள் கழித்து அது நடந்தது தமிழ்நாட்டுக்கு பார்ப்போம் மகாராஷ்டிரா போலீஸ் எஸ்கார்ட் செய்யப்பட்டு மகாராஷ்டிரா பாண்ட தாண்டி குஜராத் சூரத்துக்கு போனார் அங்கே இருந்து அகமதாபாத்தில் இருந்து சூரத்தில் இருந்து கவுஹாட்டிக்கு செல்லும் பொழுது இந்த பன்னிரண்டு என்பது பதினேழாக மாறி பத்தொன்பதாக மாறி கவுஹாட்டியிலே முப்பத்தி ஒன்பதாக மாறியது அதாவது ஐம்பத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் இருந்து ஆளும் கட்சி சிவசேனாவினுடைய நிலைமை என்னை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பதிமூன்று எம்எல்ஏக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியினுடைய தலைவராக உதவ் தேவ் தாக்கரே சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் நேற்று முன்தினம் மகாராஷ்டிராவில் ஸ்பீக்கருக்கான தேர்தல் நடந்தது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ராகுல் நவ்ரேக்கர் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் அது ஆச்சரியம் என்னன்னா ஸ்பீக்கரை ஆதரித்து நூத்தி அறுபத்தி நான்கு எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்திருந்தார்கள் ஸ்பீக்கரை எதிர்த்து நூத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தார்கள் அடுத்த நாள் நேற்று 
மகாராஷ்டிராவில் முதலமைச்சருக்காக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நடந்தது அதுக்கு முன்னாடி நாள் ஸ்பீக்கருக்காக நூத்தி அறுபத்தி நான்கு பேர் ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க நேற்று நடந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் அவர்கள் சிவசேனாவினுடைய முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே அவர்களுக்கு அதே நூத்தி அறுபத்தி நாலு பேர் ஓட்டு போட்டாங்க அது விஷயம் கிடையாது எத்தனை பேர் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டாங்கன்னு பார்க்கணும் அதற்கு முன்பு தினம் ஸ்பீக்கரை எதிர்த்து நூத்தி ஏழு பேர் ஆனா நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திலே நம்முடைய அரசை எதிர்த்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் ஒரே இரவுல இன்னும் எட்டு பேர் காலி எட்டு பேர் எங்க போனாங்க இரண்டு காங்கிரஸ் காரங்க இதெல்லாம் முடிந்த பிறகு சட்டமன்றத்துக்குள்ள வர்றாங்க வரது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு சாரி அதிலே வந்தவர்களே காங்கிரஸ் முன்னாள் முதலமைச்சர் மகாராஷ்டிராவிலே அசோக் சவனும் அவர் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திற்கு காங்கிரஸ் முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக வருகின்றார் அதுக்குள்ள நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் முடிஞ்சு போச்சு ஏழு நேஷனலிஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி சரத்பவார் கட்சியினுடைய ஏழு எம்எல்ஏக்கள் அசம்பிளிக்கே வரல அதனால் எங்களிடம் ஒரு ஏக்நாத் சிண்டே இல்லை பாருங்க ஒரு மாசம் அதனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தலைவராக இருக்கிறோம் கிராஸ் ரூட்ஸ் இருந்து அரசியலை பார்த்து கற்று ஏழை மக்களிடம் வாழ்ந்து படிப்படியாக மேலே வந்தவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களாக இருக்கட்டும் நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாஜி ஆக இருக்கட்டும் யாருமே தங்க தட்டிலே வந்து ஒரு அரசியல் கட்சியை நடத்தவில்லை அதற்கான காலம் தமிழகத்திலே வரும் அப்படி சொன்ன உடனே கோச்சுக்குவாங்க அது நீங்க வரும் சிவசேனா வேறு டிஎம்கே வேறு இரண்டும் வேறா என்பதை பார்ப்போம் பாலாசாஹேப் தாக்கரே அவருடைய முதல் மகன் பிந்து தாக்கரே அவர் சினிமாவிலே சென்று நடிக்க வேண்டும் என்கின்ற பெரிய ஆசை ஆனால் சினிமாவிலே சென்று நடித்து பார்த்தார் எந்த படமும் ஓடவில்லை கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுடைய மூத்த மகனின் பெயர் மு க முத்து அவரும் சினிமா துறையிலே சென்று நடிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்தார் அவருக்கும் நடிப்பு சோடையாகவில்லை பாலாசாஹேப் தாக்கரே அவருடைய இரண்டாவது மகன் ஜெயதேவ் தாக்கரே குடும்பத்திலிருந்து விலகி இருக்கின்றார் தமிழகத்திலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முன்னாள் தலைவராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுடைய இரண்டாவது மண் மு க அழகிரி அவர்கள் குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறுகின்றார் பாலசேப் தாக்கரே அவருடைய மூன்றாவது மகன் உதவ் தாக்கரே அவர்கள் மகாராஷ்டிராவினுடைய முதலமைச்சராக வாய்ப்பு கிடைத்தது தமிழ்நாட்டிலே கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்களுடைய மூன்றாவது மகன் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தமிழகத்திலே முதலமைச்சர் அவருக்கு வாய்ப்பு இயற்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழல் சாதாரண மனிதர்கள் சிருஷ்டி செய்ய முடியாது உதவ் தாக்கரே அவருடைய மகன் ஆதித்ய தாக்கரே அவர்களுக்கு அரசியல் ஆசை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிவசேனாவினுடைய இளைஞர் அணியினுடைய தலைவர் அங்கே அதே போல இங்கே முதலமைச்சரனுடைய மகனுக்கு அரசியல் ஆசை இளைஞர் அணியினுடைய தலைவர் அமைச்சரவைக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டார் ஏக்நாத் ஷிண்டே புறப்பட்டார் இங்கே அமைச்சரவை மாற்றத்திற்காக தமிழகம் தயாராக இருக்கிறது இங்கேயும் ஒரு ஏக்நாத் ஷிண்டே புறப்படுவதற்காக எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் சரித்திரம் எப்படி கை கூடி வருகிறது கண் முன்னால் நடக்கிறது சரித்திர உண்மை மூன்றாவது மகன் இரண்டாவது மகன் வெளியே முதல் மகன் சினிமாவுக்குள்ளே சென்று சூடை போகவில்லை இது அனைத்தையும் கண் முன்னால் பார்க்க முடியும் நடந்தது இதையெல்லாம் தாண்டி திமுக அதிகமாக பேசுவது சமூக நீதி நண்பர்களே ஒரு சமூக நீதிக்குடைய உச்சப்பட்ட அதிகாரம் என்பது நம்முடைய இந்திய அரசியல் சட்டம் யாருடைய கைப்பிடியில் இருக்கிறதோ அந்த மனிதரை பார்க்கும் பொழுது சமூக நீதி இருக்கிறதா இல்லையா அந்த நாட்டிலே என்று தெரியும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய கஸ்டோடியன் நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய பாதுகாவலர் நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் அதனால்தான் குடியரசுத் தலைவரை மட்டும்தான் சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆப் தி ஆம்ட் போர்சஸ் என்று சொல்லுகின்றோம் முப்படைகளுடைய தலைவன் என்பது குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த கண்ட்ரோலர் மூன்று முறை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுதும் முதல் முறை இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலிருந்து வந்து பாரதத்தை நேசித்த அப்துல் பக்கீர் ஜெயுல்லாபுதீன் அப்துல் கலாம் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்களுக்கு இரண்டாவது முறையும் அவரையே அமர வைக்க வேண்டும் என்றுதான் நமக்கு ஆசை 
ஆனால் தமிழகத்திலிருந்து ஒரு பெரும் தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சொன்னார் கலாம் என்கின்ற பெயருக்கு கலகம் என்கின்ற அர்த்தமும் இருக்கும் என்றார் அவருடைய சப்போர்ட் இல்ல நம்ம கிட்ட இப்ப அறுதி பெரும்பான்மை கிடையாது நாற்பது கட்சிகள் நம்மளோடு இருந்தார்கள் என்டிஏ ல நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை மறுபடியும் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களே இரண்டாவது முறை குடியரசுத் தலைவராக ஆக்குவதற்கு மறுபடியும் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது பத்து ஆண்டுகள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு ஆட்சி அமைத்த பின்பு இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட எஸ் சி சமுதாயத்திலிருந்து தலித் சமுதாயத்திலிருந்து வந்து பீகாரில் இருந்து வந்து கஷ்டப்பட்டவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில பட்டேல் அணியிலே தேசிய பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது தமிழகத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு பொறுப்பாளராக இருந்திருக்கின்றார்கள் இங்கே வரும்பொழுது பஸ் பிடித்து சென்னை வந்திருக்கின்றார் ட்ரெயின்ல வந்து சென்னை மாநகரத்துக்குள்ள பஸ்ஸிலே சென்றிருக்கின்றார்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய சில தலைவர்கள் அவங்க டூ வீலர் எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிருக்கிறான் தலைவர்கள் இங்க இருக்கிறான் ராம்நாத் கோவிந்த் அவருடைய பழைய சரித்திரம் வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுது அந்த மனிதரை நமக்கு கிடைத்த இரண்டாவது வாய்ப்பில் குடியரசுத் தலைவராக அமர்த்தி அழகு பார்த்திருக்கின்றோம் சமூக நீதிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க இப்போது மூன்றாவது முறையாக நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது இன்னைக்கு தேதியில் நம்முடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் இன்னைக்கு தேதியில் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஆதரவை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அறுபத்தி ஐந்து சதவீத ஓட்டுக்கள் ஜெயிக்க போறாங்க இன்னைக்கு தேதியில் இன்னும் சில கட்சிகள் சப்போர்ட் சொல்லாமல் இருக்கா அறுபத்தி ஐந்து சதவீத வாக்குகள் பெற்று பதினேழாம் தேதிக்கு மேல வரப்போகிறது எப்படிப்பட்ட மனிதர் அவர்கள் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லைங்க இங்கெல்லாம் சமூக நீதிக்க அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு கட்சி நடத்திக்கிட்டு டிராமா பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்களுக்கு திரௌபதி முர்மு அவர்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது கூட எங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது அறிமுகமாக இருந்தாலும் ஒரிசாவிலே மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதி அவருடைய கிராமத்தில் கல்வினா என்னன்னே தெரியும் எடுத்து மக்கள் கொடுத்த பணத்திலே கல்லூரி கல்லூரியாக சென்று படித்தவர் பஞ்சாயத்து தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிக்க வைத்து வெற்றி பெற வைத்து அதன் பின்பு ஒரிசா சட்டமன்றத்தில் இரண்டு முறை எம்எல்ஏவாக அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து மக்களுடைய ஆதரவை பெற்று இரண்டாவது முறை எம்எல்ஏ ஆன பொழுது ஒரிசாவுடைய சட்டமன்றத்தில் பெஸ்ட் எம்எல்ஏ என்கின்ற விருதை பெற்று இரண்டு முறை அமைச்சராக டிரான்ஸ்போர்ட் தமிழ்நாட்டில் மாதிரி இல்லைங்க பட்டியலின சமுதாயம் கடைசி மூணுல முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு மூணு பேர் கைவழி அக்கா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இவங்க 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 டிரான்ஸ்போர்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் முக்கியமான துறையினுடைய அமைச்சராக பிஜேபி யின் சார்பாக நவீன் பட்நாயக் அவருடைய கேபினெட்ல இருந்து அதன் பின்பு தன்னுடைய கணவரை இழந்து இரண்டு மகன்களை இழந்து எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் என்று அரவிந்தோ ஆசிரமத்திற்கு சென்று ஒரு ஆசிரியராக பணி நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சி கட்டில ஏறிய பிறகு இந்த மனிதரை கண்டுபிடித்து ஒரிசாவில் அரவிந்தோ ஆசிரமத்தில் டீச்சராக வேலை செய்தவரை கொண்டு வந்து மன உறுதி கொடுத்து ஜார்க்கண்டனுடைய கவர்னராக போட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து இருபத்தி ஒன்று வரை ஜார்க்கண்டனுடைய கவர்னராக இருந்து விட்டு உங்களைப் போல் கிடையாது ஒரு முறை ஆட்சியில் இருந்து விட்டால் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோட்ல பீச் பக்கத்தில் பங்களா வாங்கி செட்டில் ஆகிறோம் கிடையாது திரௌபதி முறம் சொந்த கிராமத்திற்கு ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய சொந்த கிராமத்திற்கு சென்று சொந்த வீட்டில் தன்னுடைய மகளோடு தங்கியிருக்கின்றார் ஓயோ அரசியல்வாதி ஜார்க்கண்ட் கவர்னர் அப்ப மகள் என்ன சார் ஆனாங்க இரண்டு மகன் இறந்து விட்டார் அவருடைய கணவர் இறந்து விட்டார் மகள் என்ன ஆனாங்க ஐஓசி பேங்க்ல கடைநிலை கிளர்க்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் சகோதர சகோதரர் அதே ஊர்ல அதே கிராமத்தில் தங்கியவரை மறுபடியும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தேடி பிடித்து இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகனாக நிறுத்தி இருக்கின்றோம் இது சமூக நீதி பற்றி பேசுபவர்களுக்கு இதுதான் சமூக நீதி சகோதர சகோதரிகள் இதுதான் சமூக நீதி பாடம் எடுத்துக்கங்க பிஜேபி இருந்து கத்துக்கங்க மோடிஜி கிட்ட இருந்து சமூக நீதிக்கான அர்த்தத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தமிழகத்தில் நாற்பத்தி நான்கு எம்எல்ஏக்களுடைய தந்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அவர்களும் எம்எல்ஏக்கள் இப்போது மகன் எம்எல்ஏக்கள் இது சமூக நீதி கிடையாது நாற்பத்தி நான்கு ஒன் தேர்டுக்கு மேல போகின்ற இடத்துல எல்லாம் குறுநில மன்னர்கள் கேட்ட சமூக நீதி கட்சியினுடைய தலைவராக நான் எனக்கு பின்பு மகன் மகனுக்கு பின்பு பேரன் இவர்கள் தான் வருவார்கள் இது சமூக நீதி இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்களாக பிராமணர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் பட்டியலின சமுதாயத்தில் இருந்திருக்கின்றார்கள் அனைத்து விதமான ஜாதிகளில் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை அனைத்து ஜாதியும் சமம் என்று நினைக்கக்கூடிய கட்சி இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவர் யாரை போட வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கும் பொழுது மைனாரிட்டி சமுதாயத்திலிருந்து இஸ்லாமியர் ஒருவரை 
பட்டியலின சமுதாயத்தில் இருந்த ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களை பழங்குடி மலைவாழ் மக்கள் இருந்து எஸ் டி யில் இருந்து திரௌபதி முர்மு அவர்களை போட்டு நீங்க ஒரு குடியரசுத் தலைவரை கூட கண்டுபிடிக்க முடியாம பத்து நாள் சுத்தி சுத்தி இந்த குட்டி போட்ட பூனை டெல்லிய சுத்தி சுத்தி வர்ற மாதிரி வந்து முதல்ல போய் ஃபரூக் அப்துல்லாவை கேட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு தான் வேலை இல்லை எனக்கு தான் வேலை இல்லை என்னை விட்டுருக்கேன் அடுத்து யாரையும் சென்று கேட்டீர்கள் சரத் பவார் பயங்கர இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய புத்திசாலி அரசியல்வாதி அப்படியே அப்படியே டெல்லிக்கு போயிருங்க இந்த பக்கம் வந்துடாதீங்க யாருமே கிடைக்காம பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே நாற்பது ஆண்டு காலம் ஒரு காரியகர்த்தனாக இருந்த ஆர் எஸ் எஸ் பள்ளிக்கூடத்திலே வளர்ந்த யஸ்வந்த் சின்னாவை பிடித்துக் கொண்டு வந்திருக்கின்றார் இதுல இருந்தே தெரியலையா ஒரு குடியரசு தலைவரை கொண்டு வர்றக்கே அவங்ககிட்ட முடியல என்ன தைரியத்துல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல ஆட்சிக்கு வருவோம் என்கின்ற கனவு உங்களுக்கு ஒரு குடியரசு தலைவர் உங்களால் நிறுத்த முடியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அதனால தான் இந்த எதற்காக இவ்வளவு டீட்டெயிலா பேசுறோம் நாங்க அப்படிப்பட்ட கட்சியினுடைய தொண்டர்களாக அமர்ந்திருக்கு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்து அமர்ந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட தலைவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட குடியரசுத் தலைவரை இந்த நாட்டுக்கு கொடுக்கின்றோம் அதான் சென்னைக்கு குடியரசுத் தலைவர் வரும் பொழுது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் எந்த விதமான பந்தாவும் இல்லாமல் சாதாரண ஒரு கார்ல இதே டிராபிக்ல கூட்டிட்டு போனோம் இதே டிராபிக்ல எல்லா சிக்னல்லையும் நின்னாங்க எல்லா சிக்னல் இருந்து அவங்க பாட்டுக்கு போனாங்க ஆனா அந்த ஹோட்டலுக்கு சென்ற பிறகு நமக்கே ஒரு ஆச்சரியம் என்றால் டெல்லியில் இருந்து தெளிவாக சொல்லி இருந்தார்கள் பொதுமக்கள் அனுமதி கிடையாது எம்பி எம்எல்ஏக்களை சந்திப்பதற்காக வருகின்றார்கள் நேரம் இல்லை காலையில புதுச்சேரி சாயங்காலம் சென்னை அடுத்த நாள் காலையில ஹரியானா ஒரு ஒரு மாநிலமாக அவர் செல்ல வேண்டும் என்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் மாற்று கட்சி தொண்டர்கள் சண்டை போடுறாங்க அவங்க கையை தொட்டு பார்க்கணும் மேடையின் மீது ரெண்டு மூணு பேர்த்த கையை பிடிச்சி இழுக்க வேண்டிய கட்டாயம் தர்ம சங்கடமான சூழல் வெளியே வாங்க உப்பாயம் கொஞ்சம் விடுங்க அப்படி ஏன்னா அவ்வளவு ஆசை ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இதை போன்ற ஒரு வாய்ப்பு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கு நாளைக்கு அவர்கள் ஜனாதிபதி ஆன பின்பு நான் டெல்லியில போய் பார்க்க முடியுமா இன்னைக்கு நான் சென்னையில பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆவல் போகும்போதுன் மேடம் கிட்ட சொன்னோம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு தொந்தரவாகிருச்சு தொந்தரவு பண்ணிட்டோம் சாரி நிறைய மக்கள் உங்களை கையை பிடிச்சு காலை பிடிச்சு எல்லாம் இழுத்துட்டாங்க அவர்கள் சொன்னார் இவர்களுக்கு பணி செய்வதற்காகத்தானே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறது இதில் வருத்தப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டுவிட்டு சொன்னார் அப்படிப்பட்டோர் இது எல்லாம் கூட திமுக கட்சி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்களுடைய கோபம் நம்ம மீது கிடையாது அண்ணாமலை என்பவன் கோயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூடம் அதே போல இங்கு இருப்பவர்கள் அனைவரும் சூடம் தான் அவர்களுக்கு கோபம் என்பது இதெல்லாம் தாண்டி இந்தியாவில் ஏற்படக்கூடிய அரசியல் மாற்றத்தை உற்று பார்க்கிறார் தெலங்கானாவிலே இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பாரத பிரதமர் வரும் பொழுது பாரத பிரதமரை வரவேற்பதற்காக தெலங்கானா அரசிலிருந்து ஒரே ஒரு அமைச்சர் வந்திருந்தார் அன்று காலையில் யஸ்வந்த் சின்னா அவர்களை வரவேற்பதற்காக தெலங்கானாவுடைய முதலமைச்சர் உட்பட கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது அமைச்சர்கள் விமான நிலையத்திற்கு சென்று யஸ்வந்த் சின்னா அவர்களை வரவேற்று புல் ஹைதராபாத்ல டிராபிக் ஜாமை ஏற்படுத்தி ரோட் ஷோ பண்ணி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் ஹைதராபாத்துக்குள்ள வராம அனைத்து இடத்திலும் தடுக்கப்பட்டு பிளெக்ஸ் போஸ்டர் எல்லாம் கிழிக்கப்பட்டு எதோ பண்ணி பார்த்தீங்க ஆனால் மூன்றாம் தேதி சாயங்காலம் மூன்றாம் தேதி சாயங்காலம் ஹைதராபாத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டம் பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு மேல வந்திருந்த பொதுக்கூட்டம் இவரெல்லாம் தடுக்க முடியாது நீங்க பிளான் பண்ணி ஒரு நியூஸ் ஃபீட் பண்ணி தவறான ஒரு கருத்தை பதிவு செய்து பத்து பேர் மேடை மேடைக்கு போய் பேசினா போட தன்னெழிச்சியான கூட்டம் வந்திருக்கிறது தன்னெழிச்சியாக தெலங்கானாவிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றார் அந்த ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது தெரியும் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தன்னுடைய பேச்சை ஆரம்பிப்பதற்கே ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் ஆச்சு பேசவே விடல மோடி 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 கத்துக்கிட்டே இருந்தார் அதை தாண்டி ஏழு நிமிடம் முடிந்த பின்புதான் தன்னுடைய பேச்சை ஆரம்பித்தார் அது இப்போது தமிழகத்திலும் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்க போட்டீங்க ஒரு வருடம் திமுக சாதனை கூட்டம் என்று மூணு இடத்துல போட்டீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி எட்டு ஆண்டுகள் பாரத பிரதமருடைய சாதனை கூட்டம் என்று போட்டும் போட்ட பின்பு உங்க திமுக கூட்டம் அல்ல இப்ப இண்டோர் கூட்டமாக திராவிட பயிற்சி பற்றையாக நூறு நூறு பேர்த்த வச்சுக்கிட்டு கதவு அடைச்சிட்டு நடத்திட்டு இருக்கீங்க என்ன பயம் அழுங்கட்சியா இருக்கின்றீர்கள் பணம் கொடுத்து கூட்டிட்டு வரலாமே கூட்டத்தை காட்டலாமே தமிழ்நாடு முழுவதும் சொல்லாமே வர மாட்டான் பணம் கொடுத்தாலும் கூட தமிழகத்திலே திமுகவின் பக்கம் செல்வதற்கு யாரும் தயாராக இல்லை ஏனென்றால் 
இந்த பதினைந்து மாதங்கள்லயே அவர்கள் பட்டப்பாடு இதே தேர்தல் வாக்குறுதியை சொல்லியிருக்காங்க நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை நூத்தி ஐம்பது நாட்களாக உயர்த்துவேன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் போய் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு தன்னெழுச்சியாக உங்களுடைய உழைப்பாளர் நடக்கு அதனால் இது நமக்கு தமிழகத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒரு திருப்பு முனை நாம் சாதாரண எதிரிகளை எதிர்க்கவில்லை பெரும் எதிரிகள் பெரும் எதிரிகள் பெருச்சாலைகள் பணத்தை கையிலே வைத்துக் கொண்டு ஜனநாயகத்தை விலை பேச முடியும் என்று நினைக்கக்கூடியவர் எந்த எலெக்ஷனாலும் நடக்கட்டும் பா கடைசி ஆயிரம் ரூபாய் பணம் தான் பார்த்தரலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்களை கொண்டு வருவோம் என்ற களத்தில் இறங்கி இருக்கின்றோம் அதனால் இது கனவாக மட்டும் சென்றுவிடக்கூடாது சங்கல்பமாக எடுக்க வேண்டும் இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்கள் இங்கே வந்து அமரும் பொழுது மட்டும்தான் நூத்தி ஐம்பது எம்எல்ஏக்களாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வரும் அதற்கு அனைவரும் கடுமையாக உழைக்கின்றீர்கள் எதுவுமே இல்லை ஒரு அம்மாட்ட கேட்டேன் ரொம்ப வயசானவங்க இருந்தாங்க அம்மா எதாவது சாப்பிட்டு வந்தீங்களாங்கம்மா அப்படி சாமி சத்தியமா எதுவும் சாப்பிடலீங்க வரும்போது காஃபி மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு வந்தேன் நான் கேட்டது அவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டு வந்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆதங்கத்தில் கேட்டேன் இல்லை உங்களுக்கு சுகர்ல இருக்குங்க அம்மா வற்புறுத்தி அந்த அம்மாவை இப்போது அனுப்பி வைத்திருக்கின்றோம் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வற்புறுத்தி இங்கே ஒரு தம்பி உட்கார்ந்துருந்தார் ஸ்கூல் போயிட்டு நேராக எங்க ஏன்னா அம்மா உட்கார்ந்துருக்காங்க தம்பி இங்க தம்பி லஞ்சு சாப்பிட்டீங்களா அன்னை சாப்பிடலனே அம்மாவே இங்க இருக்காங்க நான் எங்க சாப்பிட்றேன் எதற்காக இது நடக்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கிறது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை பார்த்து இந்தியா முழுவதும் நடக்குது தமிழ்நாட்டிலேயே நடக்கக்கூடாது இந்த மாநிலத்தில் மட்டும் என்ன தவறு செய்தது எங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஆட்சி வேண்டும் ஏழை மக்களை சமமாக நடத்த வேண்டும் குடும்பத்தை அகற்றிவிட்டு ஜனநாயக முறையிலே இங்கு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் யாரோ முதலமைச்சராகவோ அமைச்சராகவோ எம்எல்ஏக்களாகவோ எம்பியாக வர வேண்டும் என்பது ஒரு ஜனநாயகத்திலே ஒரு ஓட்டு போடக்கூடிய மனிதன் நினைக்கக்கூடியது அது கடமை அப்படிதான் நினைக்க அதற்காகத்தான் சகோதர சகோதரிகளே இதற்கு மேலும் நாம் பொறுமையாக இருக்க போவது கிடையாது இனி மறுபடியும் கோட்டையை நோக்கி வர்றோம் நீங்க இரண்டாயிரம் போலீஸ் போடுவீங்கன்னா இருபதாயிரம் பேர் வருவோம் இல்லை டிஎன்கே மாதிரி பஸ் கண்ணாடியெல்லாம் உடைக்க தெரியாது ரோட்டை சேதப்படுத்த தெரியாது பஸ் கொளுத்த தெரியாது நம்ம கட்சிக்காரங்க ரொம்ப வித்தியாசமானவங்க கொளுத்துன்னு சொன்னாலும் கொளுத்த மாட்டாங்க கொளுத்துன்னு சொல்றதுக்கு யாருக்கும் வாயில் எதுவும் வராது அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் தொண்டர்கள் இருக்கக்கூடிய கட்சி காவல்துறை நண்பர்கள் வந்து இல்லைங்க நீங்க இத்தனை பேர் கிளம்பி போனா என்ன ஆகும் பாருங்க டிராபிக் ஜாம் ஆகும் நீங்களே கொஞ்சம் மனசாட்சியோட பாருங்க சார் அரசு பண்ற தப்புக்கு ஏன் காவல்துறையை போட்டு வதிக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு இங்கிருந்து திரும்பி போங்க இதை போன்று தர்ம சங்கடங்கள் நம்முடைய கட்சிக்கு ஏற்படுகிறது மற்ற கட்சிக்காரர் யோசிக்க மாட்டா ஒரே நாள் சென்னைக்கு வருவோம் எங்களுக்காக ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் ரயில பிளாக் பண்ணுவோம் ரோட பிளாக் பண்ணி உட்காருவோம் ஆனா பீரி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ரத்தத்தில் இருக்கு உயிர் சிகிச்சைக்காக போடும் இதெல்லாம் யோசிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தைரியம் நமக்கு வரவில்லை அதனால் தான் மாநில அரசுக்கு சொல்லுகின்றோம் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வரை இந்த முறை வந்து இந்த மாதிரி நடக்காது உங்களுடைய ஐநூத்தி ஐந்து தேர்தல் வாக்குறுதியும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒன்னே முக்கால் வருஷம் ஆகியிருக்கும் நீங்கள் இதுவரைக்கும் டாஸ்பாக்க மூடுவேன்னு கூட சொன்னீங்க நாங்கள் கேட்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்குள்ள இதை நீங்கள் செய்யவில்லை ஐநூத்தி ஐந்து தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியவில்லை நிறைவேற்ற முடியாத தேர்தல் வாக்குறுதிக்கு தேதி கொடுக்க முடியவில்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாஸ்மார்க்கிலே பாதி டாஸ்மார்க்கை மூடவில்லை என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாத யாத்திரை ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி கன்னியாகுமாரி 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 விவேகானந்தர் பாறையில் ஆரம்பித்த சென்னை கோபாலபுரத்தில் முடித்து வைப்போம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் இந்த பாத யாத்திரையை மாநில தலைவர் என்கின்ற முறையில் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று காலை ஆறு மணிக்கு நேரத்தை தேதி அனைத்தும் கூட இப்பவே சொல்லிவிடுகின்றோம் விவேகானந்தர் பாறையில் இருந்து ஆரம்பித்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளுக்கும் நடந்து சென்று எழுபத்தி ஏழாயிரம் வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் சென்று தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிராமங்களுக்கும் நடந்து சென்று முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது நாள் குடும்ப ஆட்சியை அகற்றுவதற்காக கோபாலபுரத்தில் அந்த பாத யாத்திரை முடியும் என்று சொல்லுகின்றோம் ஒரு பக்கம் சாமி விவேகானந்த அவர்கள் அவருடைய ஆன்மீக அறிவான அரசியல் வர வேண்டும் என்பதற்காக துவக்கம் அங்கே குடும்ப ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்பதற்காக முடிவு இங்கே இரண்டும் கூட கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் பாறையில் இருந்து இதுவரை
சும்மா நடந்து போக மாட்டோம் பெரும் கூட்டம் இருக்க போவது கிடையாது ஒரு ஒரு கிராமத்திலேயே சிறிய கூட்டம் ஐம்பது பேர் நூறு பேரை தாண்டாம ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கூட்டம் பத்து கூட்டத்தை நடத்தி உங்களுடைய சோதனை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயா அவருடைய சாதனையை பேசிவிட்டுத்தான் அந்த கிராமத்திலிருந்து அடுத்த கிராமம் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் நகர்வார்கள் இதற்காக இப்பொழுதே சொல்லுகின்றோம் ஜூலை மாசத்தில் சொல்லுகின்றோம் என்றால் நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஐந்து மாதங்கள் நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது சங்கல்பத்தினுடைய உச்சகட்ட சங்கல்பம் இது நடப்பது எளிதாக சொல்லிவிடலாம் ஆனால் நடக்க வேண்டும் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டரை கடக்க வேண்டும் பேருக்கு ஹைவேல் நடக்க போவது கிடையாது கிராமம் கிராமமாக சென்று வெளியே வந்து அடுத்த கிராமத்திற்கு செல்ல வேண்டும் எத்தனாயிரம் கிலோமீட்டர் என்று நமக்கு தெரியாது ஒரு வருட காலம் இதில் பங்கு பெற நினைக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை ஒத்தி வைக்க வேண்டும் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஒட்டி வைக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு தனி வலிமை இருக்கிறது அதற்காக இந்த ஐந்து மாத காலம் என்ன திட்டமிடுதல் நீங்கள் செய்ய வேண்டுமோ அந்த திட்டமிடுதலை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஐந்து மாத காலம் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு வருஷம் நான் சம்பாதிக்க மாட்டேன் என்னுடைய வேலையை விட்டுவிட்டு தமிழகத்திலே அரசியல் மாற்றத்திற்காக இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்கள் மோடிஜி அவருடைய மந்திரி சபையிலே சென்று அமர வேண்டும் என்பதற்காக திமுகவனுடைய அந்த அனைத்து பொய்களையும் கூட முகமூடியை கிழித்து மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் நடக்கக்கூடிய இந்த பாத யாத்திரை இது நீங்கள் இந்த பாத யாத்திரை நடத்தக்கூடியவர்கள் நீங்கள் இதில் மாநில தலைவரும் கூட ஒரு தொண்டனாகத்தான் கலந்து கொள்ளப் போகின்றார் உங்களை நம்பி மட்டும்தான் நம்முடைய கட்சி களத்தில் இறங்குகிறது விவேகானந்தர் பாறையிலிருந்து ஆரம்பித்து எத்தனாயிரம் கிலோ கிலோமீட்டர் நடப்போம் என்று தெரியாது கணக்கு இனிதான் போட வேண்டும் ஆனால் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பூத்துக்கும் போறோம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிராமத்துக்கும் போறோம் முனிதா முனிதா முழுசாக நான் நடக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் ஐந்து மாத காலம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை திட்டமிட்டு அர்ப்பணிப்போடு ஒரு வருட காலம் கட்சிக்கு நீங்கள் ஒரு வருட காலம் அர்ப்பணிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் ஐந்து மாதம் தயார்படுத்த தயாராக இருக்கிறது உடலை உள்ளத்தை உங்களுடைய மனதை எடுத்த காரியத்திலிருந்து கொஞ்சம் கூட நாம் பின்வாங்குவது கிடையாது இன்னும் உங்களுக்கு அறப்போராட்டம் கோட்டையை நோக்கி முற்றுகை எல்லாம் தெரியாது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எட்டரை கோடி மக்களையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முழுவதும் சந்தித்து உங்களுடைய பொய் வாக்குறுதி உங்களுடைய ஊழல் சமூக நீதிக்கு எதிராக நடத்தக்கூடிய திமுக ஆட்சி அமைச்சர்கள் ஒருவரொருவரும் சம்பாதிப்பதற்காக பதவியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி வெட்டமளிச்சக்கூடும் அதற்கு முன்பு இந்த அடுத்த ஐந்து மாதங்களும் கூட நிகழ்ச்சிகள் நடக்கத்தான் போகிறது எல்லாம் உங்களை தயார்படுத்துவதற்காக அடுத்த கட்டம் செல்வதற்காக அதனால் நம்மை பொறுத்தவரை காட்டிலே பேசிவிட்டு கையை காட்டிவிட்டு நம்முடைய கட்சி யாரும் கூட அப்படி கிடையாது இருபத்தி அஞ்சு என்பது ஒரு மந்திர சொல் அது காத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை கிடையாது அந்த மந்திர சொல் நிஜமாக வேண்டும் என்றால் சங்கல்பம் சேர வேண்டும் நம்முடைய தவத்தினுடைய வலிமையும் அந்த மந்திரமும் சேரும் பொழுது அதற்கு உண்டான எழுச்சி தமிழக மண்ணிலே ஏற்படும் சகோதர சகோதரிகளே அதனால் நம்முடைய அடுத்த கட்டம் பயணம் என்பது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நடை பயணத்திலே விவேகானந்தர் அவருடைய பாறையிலிருந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கோபாலபுரம் வரை நீங்கள் அனைவரும் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் வர வேண்டும் என்று உங்களிடம் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த அற்புதமான உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மிக எழுச்சியோடு மிக எழுச்சியோடு இங்கே அமர்ந்து நடத்தி காட்டியிருக்கின்றீர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தவ வலிமையை காட்டியிருக்கின்றீர்கள் கட்டுக்கோப்பை காட்டியிருக்கின்றீர்கள் இந்த கட்சியினால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் கட்சிக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் நல்லது நடக்கட்டும் வருகின்ற காலம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய காலம் வருகின்ற காலம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய காலம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை வந்த நம்முடைய அனைவருக்கும் மீடியா சகோதரர்களுக்கும் நன்றி கிடந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து பாரத் மாதா கே பாரத் அன்னையின் புகழ்